वेलकम टू द फेस्ट ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर का भोज में आपका स्वागत है We're studying the scriptures about how Jerusalem will become the throne of Jesus when he comes back. हम अध्ययन कर रहे थे कि जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तब कैसे यरूशलेम उनका सिंहासन बनेगा In our last episode we were studying Zechariah 12 that speaks about the people of Jerusalem recognizing Yeshua as the one they pierced and mourning for him. हमारे पिछले सत्र में हमने जकरिया 12वें अध्याय को देखा कि यरूशलेम वासियों कैसे उन्हें यीशुआ के रूप में पहचानेंगे जिन्हें उन्होंने बेदा है और रोया है and then we read in chapter 13 and verse 1 it says on that day a fountain will be open to the house of david and the inhabitants of jerusalem to cleanse them from their sin and iniquity फिर हम 13वें अध्याय का पहला वचन को देखते हैं जो कहता है उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा you know in the jewish faith Ritual cleansing with water is a very important part of their lifestyle. आप जानते हैं कि यहूदियों के विश्वास परंपरा में जल से धोना उनके जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। Any time a woman has her monthly uncleanness or she bears a child, she has to immerse herself in water to cleanse herself from that defilement. जब भी एक औरत का मासिक धर्म हो या एक बच्चे को जन्म देती हो, तो उसे उस अशुद्धता से खुद को शुद्ध करने के लिए खुद को जल में डुबाना होता है। And also with men, if something happens to defile a man or he might have handled a dead body, he has to immerse himself in water to be cleansed. ऐसे ही एक आदमी को भी अगर किसी कारण से अशुद्धता हो या कोई मृत शव को संभाले तो उन्हें भी इससे शुद्ध होने के लिए खुद को पानी में डुबाना होता था I'm not talking about taking a normal bath or a shower. मैं कोई भी सामान्य स्नान या शावर के बारे में बात नहीं कह रही हूँ इन द Bible and in the Jewish religion there's a special body of water for ritual cleansing and immersion in water. बाइबल में और यहूदी धर्म में अनुष्ठान सफाई और जल में डुबाने के लिए एक विशेष जल के तालाब होते हैं And when you come out of the water a rabbi has to bless you and pronounce you uh, ceremonially clean और जब आप जल से बाहर आते हैं तो एक रबी को आपको आशीष देना होता है और बोलना होता है कि तुम शुद्ध हो गए हो And so this is a very unusual expression that Zechariah uses here और यह एक बहुत ही असामान्य अभिव्यक्ति है जो जकरिया यहां उपयोग कर रहे हैं It says on that day that means the day that they recognize Yeshua a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Jerusalem a fountain will cleanse them from their sin यह कहता है कि उस समय जिसका मतलब है यीशुआ को वो पहचानने के दिन में दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फुटेगा सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट द लॉर्ड इज सेइंग टू द मॉडर्न ज्यूज आई हैव अ फाउंटेन फॉर यू आई हैव अ बॉडी ऑफ वाटर दैट यू हैव नेवर बीन क्लेंज्ड इन बिफोर तो ये एक दिलचस्प बात है कि प्रभु आधुनिक यहूदियों से ये कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोता है शरीर का जल है जिसमें आप पहले कभी भी शुद्ध नहीं हुए हो इसलिए प्रभु बहुत ही जल्द यरूशलेम के निवासियों को उधार के साथ आशीर्वाद देने जा रहे हैं दिस इज अनदर वन ऑफ दो वर्सेजनेटली turn into a prayer ya ek aur pad hai jise aapko nishchit rup se prarthna ke rup mein badalna hoga it would sound like this ya aisa hoga oh lord god we ask that you would pour out on the house of david and on the inhabitants of jerusalem a spirit of grace and of supplication हे प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती कहते हैं कि आप दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा को उंडेले Pour out the grace that they would recognize you and look upon you. Un par anugrah ko undele taki wo aapko pehchan paaye aur aapko dekh paaye. Let them see you as the one that we have pierced with new eyes. Apne naye aankhon se wo aapko dekh kar pehchane ki unhone aapko beda hai. Lord pierce the Jewish heart to mourn for what we have done that they might repent and be saved. प्रभु यहूदियों के हृदय को बेद दीजिए ताकि उन्होंने जो किया है उसके लिए वे प्रयासित करके बचाए जाए Lord we ask that you open a fountain of cleansing to the inhabitants of Jerusalem that they would remove their sins and their impurities. प्रभु हम विनती करते हैं कि यरूशलेम वासियों के लिए आप साफ करने वाली सोता को खोल दीजिए ताकि वे अपने अशुद्धता और पाप को हटा सकें 
Lord, please do this quickly and we ask it in Yeshua's name. Prabhu, ye jaldi kijiye aur ye prarthna hum Yeshua ke naam mein mangte hain. And again, this is one of those verses that we should often use for intercession. फिर ये उन आयतों में से एक है जिसे मध्यस्थता के प्रार्थना में हमें अक्सर कहना है सम ऑफ द मोस्ट अफेक्चुअल प्रेयर इज व्हेन वी टेक अ प्रोफेटिक वर्ड दैट द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड एंड प्रे इट बैक टू हिम बिकॉज़ दैट शोस हिम दैट द ब्राइड इज अग्रीइंग विद द स्पिरिट कई सारे फलदायक प्रार्थना तब होती है जब हम भविष्यवाणी सूचक प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने वायदा किया है क्योंकि ऐसा करने से यह दिखता है कि दुल्हन आत्मा के साथ सहमत हो रही है Doesn't Revelation say the spirit and the bride say come? Kya prakashit ka vaki ye nahi kehta ki aatma aur dulhan kahe a because we need to understand that the bride on earth must be in total agreement with what the spirit of the Lord is saying and then nothing can stop him from coming back. Kyunki hame ye samajhna hai ki is prithvi ke dulhan ko parmeshwar ki aatma kya keh rahe hain usi baat mein sehmat hona hai tab to unhe wapas aane se koi bhi nahi rok sakta. That's why he requires his bride in all the nations to pray back these prophecies to him about his coming back to Jerusalem. इसलिए विश्वभर के अपने दुल्हन से वे उम्मीद रखते हैं कि इन भविष्यवाणी पूरी होने के लिए और वे यरूशलेम वापस आ सकें प्रार्थना करें Now let's look at a few more verses that prove that the Lord Yeshua is coming back in a physical body to physically dwell in Jerusalem forever. आइए हम अब कुछ और आयतों को देखें जो यह साबित करता है कि प्रभु यशुआ यरूशलेम में सदा के लिए निवास करने के लिए शरीर में ही वापस आने वाले हैं Let's read Zechariah 14 verse 4 and also verses 8 and 9. आइए हम जकरिया 14 अध्याय के चौथे आठवें और नौवें वचन को पढ़ें। On that day his feet will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem. On that day living water will flow out from Jerusalem half to the eastern sea and half to the western sea in summer and in winter the lord will be king over the whole earth on that day there will be one lord and his name will be the only name और उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फुट निकलेगा उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम से समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर रहेंगे तब यौवा सारे पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यौवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा So let's just examine all the proofs that are in this one passage. Aaye hum ab in vachanon ko dekhe jo is baat ki pushti karta hai. First of all it says his feet will stand on a real mountain so we know he's not just a spirit. Sabse pehle ye kehta hai ki unka paav vastavik parvat par thehrega taki hum jaan paaye ki ye keval aatma ki hi baat nahi hai. Second of all it mentions two real bodies of water the eastern sea is what we call the dead sea and the western sea is what we call the mediterranean sea Dusri baat do vastavik jal srot ke bare mein yahan likha gaya hai purviya samudra jise hum mrit sagar kehte hain aur paschimi samudra jise hum bhumadhya sagar kehte hain Another clue is that it says there will still be summer and winter Dusri sanket ye hai ki ye kehta hai wahan par garmi aur sardi hogi And finally it says very plainly the Lord will be king over the whole earth. Ant mein is par trip se kehta hai ki parmeshwar samucha vishv ke raja honge. Christians think so much about getting out of the earth and going to heaven forever. They don't understand his final purposes for the earth. लोगों को इस पृथ्वी को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग जाने में इतनी दिलचस्पी है कि वे उनके इस पृथ्वी पर अंतिम लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं Our esteemed brother and prophet Robert Mist makes a little joke sometimes when he's teaching in churches. हमारे आदरणीय भाई भविष्यवक्ता रॉबर्ट मिस्ट जब प्रचार करने कलिशिया में जाते हैं तो कभी-कभी मजाक कर लेते हैं. He says, "Well, how many of you want to go to heaven?" वो कहते थे कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? He says, "Raise your hands." वो कहते हैं कि अपने हाथ उठाइए. So the whole church raises their hand. पूरी कलिशिया अपने हाथ उठाते हैं. And then Bob says, "Jesus is coming back to the earth. Why would you want to be in heaven?" और बाइबल कहता है कि यीशु वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं तो आप क्यों स्वर्ग जाना चाहते हैं एंड एट दैट पॉइंट पीपल गेट अ वेरी कंफ्यूज लुक ऑन देयर फेस एज दे स्टार्ट टू रीराइट देयर थियोलॉजी उस समय लोग परेशान दिखने लगते हैं और फिर से सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है 
There are a great number of verses that say clearly that the Lord Jesus is returning to the earth to rule and reign over the earth. वचन में बहुत सारे आयतें ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से यीशु मसीह की वापस पृथ्वी पर आकर राज और शासन करने की बात को कहता है At this moment in time the Lord is renewing to the mind of his church his purposes to rule and reign with his bride over the earth. इस घड़ी प्रभु अपनी कलिशिया के मन को उनके साथ उनके दुल्हन को भी राज और शासन करना है इस बात के लक्ष्य से नए सिरे से भर रहे हैं When the disciples asked the Lord Jesus teach us to pray he gave us a prayer that everyone in every church recites all the time जब चेलों ने प्रभु से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए तब उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया जिसे हर कलिशिया हर समय करता है How often have we said these words Our Father in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven हमने कितने दफा ये बात कही है हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरी राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो Let's just take that apart and see what he's actually praying for. या इस भाग को हम देखते हैं कि वे किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। First he says, "Our Father who is in heaven." पहले उन्होंने कहा, "हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है." So he's saying to us that his father is the same God as our father and he dwells in a place called heaven. वे हमसे कह रहे हैं कि उनके और हमारे एक ही पिता हैं जो परमेश्वर है और वे उस स्थान पर निवास करते हैं जिसे स्वर्ग कहा जाता है फिर वे स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि आपके नाम पवित्र माना जाए तेरा नाम पवित्र माना जाए का अर्थ यही है नाउ वी नो इन हेवन ऑल द क्रीचर्स इन हेवन ऑलरेडी ऑनर हिज नेम इज होली सो हु इज ही प्रेइंग फॉर अब हम सब जानते हैं कि स्वर्ग में हर प्राणी उनके नाम को पवित्र मानकर आदर करते हैं फिर वे किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं सो सिंस हिज नेम इज ऑलरेडी केप्ट होली इन हेवन द लॉर्ड जीसस इज सेइंग लेट योर नेम बी केप्ट होली बाय दोस हु लिव ऑन द अर्थ क्योंकि स्वर्ग में उनके नाम को आगे से ही पवित्र माना गया है प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वालों के बीच में भी आपके नाम पवित्र माना जाए एंड देन ही प्रेस फादर लेट योर किंगडम कम फिर वे कहते हैं कि हे पिता तेरी राज आए कम वेयर कहा आना हिज किंगडम इज ऑलरेडी इन हेवन सिंस गॉड लिव्स इन हेवन परमेश्वर स्वर्ग में निवास करते हैं इसलिए स्वर्ग में तो उनका राज पहले से ही है सो ही सेज फादर लेट योर किंगडम कम टू अर्थ इसलिए वे कहते हैं कि हे पिता आपका राज इस पृथ्वी पर आने पाए एंड जस्ट इन केस वी वर एंड श्योर दैट ही मेंट अर्थ ही सेज लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ as it is in heaven said logon ko pata na chale ye unko sanket kar raha hai ve kehne lagte hain ki jaise aapki ichha swarg mein puri hoti hai waise hi is prithvi par bhi hone paaye so if the kingdom of heaven is supposed to come to the earth there has to be a king to administer the kingdom agar swarg ka raj ko is prithvi par aana ho to raj mein shasan karne ke liye raja ka hona zaruri hai and jesus said to them very plainly i am coming back to you और इस मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा सम ऑफ यू माइट थिंक वो I thought the earth would be destroyed so how could he rule and reign over an earth that's been so destroyed by judgments आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी फिर वे आकर इस न्याय किया गया बर्बाद पृथ्वी पर कैसे राज कर सकते हैं इट्स ट्रू दैट द एंड टाइम जजमेंट्स वी रीड अबाउट इन रेवलेशन आर गोइंग टू डू टेरिबल डैमेज टू द अर्थ एंड इवन डिस्ट्रक्शन ये सच है कि अंतिम दिन के न्याय जिसे हम प्रकाशित का वाक्य में पढ़ते हैं ये पृथ्वी को भयानक नुकसान पहुंचाएगा यहाँ तक तबाही के मंजर तक बट द डिस्ट्रक्शन इज एंड फॉर द रिमूवल ऑफ द अर्थ इट्स फॉर द क्लेंजिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ द अर्थ पर यह तबाही पृथ्वी को हटाने के लिए नहीं है यह पृथ्वी की सफाई और पुनर्स्थापन के लिए है मैथ्यू ट्वेंटी टू वर्स टू सेज दिस मतर से समाचार बाईसवा अध्याय का दूसरा वचन क्या आता है द किंगडम ऑफ हेवन is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Swarg ka rajya us raja ke saman hai jisne apne putra ka vyah kiya. Let's say that a king rented out a beautiful building and he was going to prepare it to have a wedding for his son and the bride of his son. Agar hum kahe ki raja ne ek sundar imarat kiraye par liya aur us imarat mein apne bete aur uski dulhan ka shaadi ka samaroh ka aayojan karne ja rahe hain. 
But let's say the wedding was a long way off, and meanwhile, other people were going to use that room for their own purposes. अगर हम कहें कि शादी को कुछ समय बाकी है और तब तक दूसरे लोग उस जगह को कुछ दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहे हैं and in those years before the wedding of the son they really mess up that room with filthy filthy dirt and with blood shed and they just make the room full of trash shaadi se pehle kuch saalon mein logon ne us kamre ko apavitra cheezon se ganda karke bhar diya ho aur us kamre ko raktapat karke kachre se bhar diya ho and these filthy people don't even know to clean up their own mess because the king is coming to have a wedding un gande logon ko ye bhi nahi pata hai ki unhe wo apavitra ganda cheez ko saaf karna hai kyunki raja us shaadi mein aane wale hain so now time goes by and the wedding is only a couple months away ab samay bitta gaya aur shaadi aane mein ab kuch hi maah baaki hai and the king sends messengers to go check out the building and make sure that it can be prepared to be suitable for this glorious wedding aur raja ne apne sandesh bahak ko wo bhavan ko dekhne ke liye bheja taki wo mahima mein shaadi ke liye upayukt ho sake and the king's messengers find this place full of abominations and filth and blood and dead bodies aur raja ke sandesh bahak ne yeh jagah tiraskar apavitra aur lashon se bhara hua paya So the king will say to his messengers, "Go and clean it up. My son is going to have a wedding. You've got to clean that place." Isliye Radha ne sandesh bahak se kaha, "Jao aur us jagah ko saaf karo. Mere bete ka shaadi hone ja raha hai. Tumhe us jagah ko saaf karna hoga." Well, to clean it up is going to take a little bit of destruction. Ab saaf karte waqt kuch cheezon ka binash hona avashya hai. If you've ever tried to clean out a place that was in really bad shape, you know things get worse before they get better. यदि आपने कभी भी कमरा साफ किया हो तो पहले वास्तविक आकार का था तब आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें अच्छे होने से पहले ही खराब हो जाते हैं ओके दैट प्लेस इज द अर्थ एंड द लॉर्ड हैज टू क्लीन इट अप बिकॉज़ हिज सन इज गोइंग टू गेट मैरिड देयर टू हिज ब्राइड ठीक है वो जगह संसार है और परमेश्वर को यह जगह साफ करना होगा क्योंकि उनके बेटे की शादी हो रही है ही विल हैव टू क्लेंज द अर्थ विद थिंग्स लाइक फायर फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स उन्हें इस संसार को आग बाढ़ और भूकंप जैसे चीजों से साफ करना होगा Doesn't Isaiah say every high and lofty thing will be brought low? क्या यसाया ने यह नहीं कहा है कि हर उच्च और बुलंद चीजों को नीचे लाया जाएगा You see those destructions and revelation are for a redemptive purpose not a purpose to harm but to cleanse so he can recreate the earth. आप प्रकाशित का वाक्य में कई विनाश को देखते हैं जो छुटकारा के उद्देश्य के लिए है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं मगर साफ करने के लिए ताकि वे फिर से इस संसार को बना सकें एंड व्हेन द लॉर्ड जीसस कम्स बैक हिज ब्राइड विल हेल्प हिम फिक्स एवरीथिंग दैट वाज ब्रोकन और जब प्रभु यीशु वापस आएंगे उनके दुल्हन उनके साथ सारे चीजों को ठीक करने में मदद करेंगे We'll continue this discussion in our next episode and until then keep your eyes on Jesus. Hum is charcha ko agle satra mein jaari rakhenge tab tak apni nazar Yesu par kendrit rakhein.